সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি প্রাইম টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনে আমি মোস্তফা সাদি জনতার কথা অনুষ্ঠানে আজ আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি সাবেক ছাত্র নেতা যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক জনাব মতি রহমান লিটু কানাডিন আদালতে গত কয়েকদিন আগে বিএনপি যে ধরনের কর্মকাণ্ড করে দাবি আদায়ের ক্ষেত্রে হরতাল অবরোধ বা বিভিন্ন কর্মসূচি সেগুলো সন্ত্রাসী তাই তারা বিএনপি কে একটি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে তারা তাদের পর্যবেক্ষণে উল্লেখ করেছে এই ব্যাপারে যদি লিটু ভাই আপনি আমাদের একটু বলেন দেখেন আদালতের বিচার কার্য যখন সম্পন্ন হয় একটা জাজ যখন একটা রায় দেন আমরা সাধারণ মানুষের সেখানে কোনো বক্তব্য রাখতে পারি না কিন্তু সবচেয়ে আমাকে পীড়া দেয় এটা যে একজন বাংলাদেশের রাজনীতিরা এমন নিম্ন পর্যায়ে চলে গেছে যে তার আদালতের একজন বিচারকের রায়কে পর্যন্ত অপব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন আমি সেই রায়ের কপিটা নিয়ে আসছি আপনাদের জ্ঞাত থাকতে রায়ের কপিট হলো আটত্রিশ পাতা যেখানে বিভিন্ন ক্লাউজে বিভিন্ন কথা লেখা আছে এবং এই যে ছেলেটা সে আদৌ বিএনপির সাথে জড়িত ছিল না পশ্চিমা দেশে আসে তাদের থাকার জন্য তারা অনেক ভাবে অর্থাৎ গভীর সমুদ্রে আপনি যখন একটা খড়কুটো পাবেন সেটাকে আপনি ধরতে চেষ্টা করেন তো আমি জুয়েল হোসেন গাজীকে সে যে পন্থা অবলম্বন করেছে এটা ছিল অন্যায় যে একটা দলকে সে এইভাবে হেও প্রতিপন্ন করেছে এই কপিতে জাজ কিন্তু কখনোই বলেননি যে বিএনপি একটি সন্ত্রাসী সংগঠন সে দাবি করেছে সে দক্ষিণ কোরিয়াতে ছিল সেখান থেকে তাকে পুলিশ বের করে দেওয়ার পরে সে জাপানে আশ্রয় নেয় সেখান থেকেও তাকে বের করে দেওয়া হয় পরে কোনো রকম বাংলাদেশ থেকে এসে কানাডাতে আসতে সক্ষম হয় সেখানে কিছু দালালের মাধ্যমে সে জানতে পারে যে এত কানাডায় যদি রিফিউজি অ্যাপ্লাই করা হয় তাহলে সে একটা আশ্রয় পেতে পারে সেই ক্ষেত্রে সেই সব দালালের মাধ্যমে এবং তার হয়তো পছন্দটা ছিল ভুল সে কিছু আওয়ামী দালালের মাধ্যমে সেই লয়ারের কাছে গেছেন এবং যে লয়ার মামলাটি তৈরি করেছেন এটা ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের সেই মামলায় তাকে দিয়ে বলিয়েছেন যে সে একজন সন্ত্রাসী এই দেখেন আমি প্রিন্ট করে নিয়ে আসছি এই ছেলেটা যদি বলে The applicant indicated that BNP is a party that used armed struggle. This is fake. He said that he was not the BNP. He said that BNP is 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 not the BNP. And then he said that BNP is not the BNP. He said that BNP is not the BNP. He said that BNP is not the BNP. स्पष्ट ब The BNP and Awami League have been two main political parties in Bangladesh. As counsel for the applicant has noted, politics in Bangladesh is a violent affair. Or that Bangladesh is a violent affair. So, it is not 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 a violent affair. ट One such party is that used general strikes, Hortal, as a form of political protest. The underlying reason to state Hortal is economic disruption as a means of coagulating against the government to achieve a particular goal. It is again to only BNP show, show or don't give a lot of it. Or that Bangladesh is rather the culture that is not showing show. আপনার দলকে রিপ্রেজেন্ট করছেন না 
কিন্তু একটা गवर्नमेंट ফাইন করলো যে ফাইন্ড আউট করলো যে আপনার তো এনগেজ তাহলে আপনি বেশি দোষী হন না সেক্ষেত্রে যেহেতু এই ছেলেটা দাবি করছে সে বিএনপি কর্মী সে বিএনপি কে উপস্থাপন করতে গিয়ে যদি একটা দেশের गवर्नमेंट যদি আপনার অন্য দলের একটা দোষ খুঁজে বের করতে পারে তাহলে আমরা মনে করব না যে সেই দলটা বেশি সহিংস আর তারা হলে আওয়ামী লীগ আমরা কেন আসবে এখানে আপনাকে তো আমি স্পষ্ট দেখাচ্ছি বিএনপি এন্ড আওয়ামী লীগ ইজ নট অনলি বিএনপি এটা আমাদের তো ডকুমেন্টস এটা তো মিথ্যা কিছু নয় তো যখন আমরা একটা কোটে রায় ব্যাপারে বেশি কথা বলতে চাচ্ছি না আমি ব্যক্তিগতভাবে কোনো লয়ার না তারপরে সবাই কি বলবো দেখেন এই যে রায়টা এসছে এটা আমাদের দেশের জন্য মঙ্গল ঘটনা যেহেতু আমাদের কালচারটাকে তারা সহিংস বলে আখ্যা দিয়েছেন আমি একজন বাংলাদেশি হিসেবে লজ্জা বোধ করছি আমি আশা করব সরকারি দল এবং বিরোধী দল সবাই যেন এটা নিয়ে চিন্তা করে যে বিদেশে আমাদেরকে কেন সহিংস বলে এর থেকে আমাদের পরিত্রাণ দরকার আজকে যদি আমরা দেশের আদর্শের কথা বলি বাঙালি হতে যেহেতু আমাকে কোনো আদর্শের দরকার হয় না জন্মগতভাবে আমি বাঙালি হয়েছি কিন্তু আমি দাবি করব সততা ন্যায় প্রবণতা দেশ প্রেমের যদি আদর্শ কেউ খুঁজে পেতে হয় তাহলে আমাকে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়ার রহমান মধ্যে খুঁজে পেতে হবে এবং আমি সেই আদর্শে বিশ্বাস করি যার জন্য সবার কাছে অনুরোধ করছি আসুন আমরা সততা ন্যায় প্রবণতা দেশ প্রেমের আদর্শ উদ্বুদ্ধ হই আদর্শিক কোন কারণে নাকি অন্য কোন কারণ আপনি মনে করেন বাংলাদেশের ইতিহাসে আপনি যদি দেখেন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের জনপ্রিয়তার সামনে আর কারো জনপ্রিয়তা নেই একসময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছিল কিন্তু তার প্রশাসনিক অদক্ষতার কারণে তার যে রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যর্থতার কারণে তার জনপ্রিয়তা ধস নেমে গিয়েছিলেন এবং সেই যেটা ভ্যাকিউম তৈরি হয়েছিল সেইখানে কিন্তু জিয়াউর রহমান ইন করেন মানুষের হৃদয়ে কিন্তু শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ঢুকে গেছে এবং ওই যে ভয় ওই যে আতঙ্কটা আওয়ামী লীগের কাজ করে যার জন্য জিয়াউর রহমানকে তারা সম্মান করতে ইচ্ছা পোষণ করে বিশ্বজুড়ে আমরা